ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ടെക്നിക് പോയി ഡബിൾ സ്വാഗതം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാനായാലും എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഡൗട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നേരെ ഗൂഗിളിലാണ് ഗൂഗിൾ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോ ആ ഫോട്ടോയൊക്കെ എന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ആ ഫോട്ടോയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ കളഞ്ഞിട്ട് ആളുടെ നമുക്ക് പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ആളുടെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതായിരുന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് എങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഫോട്ടോ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അതെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഗൂഗിൾ റിസൾട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഫോട്ടോയുടെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ആ ആളുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ ആ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കളിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ലാതെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ഈ ഡിജിറ്റൽ അതായത് ക്രോമിൽ നിന്നല്ല ഗൂഗിളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാൻ മൊബൈലാണ് ചെയ്ത് തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏത് സിമിലാരിറ്റി തന്നെ സിമിലാരിറ്റി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രോമിലാണ് ക്രോമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചുമ്മാ ചുമ്മാ എന്നല്ല ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം കാര്യം ക്രോമ ചെയ്യും സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ക്രോമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ആദ്യം അപ്പം ഗൂഗിൾ കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം അതാണ് എളുപ്പം എങ്കിലും മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മാറ്റുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്യാമറ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ബാക്ക് അടിക്കാൻ കാര്യം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പേസ്റ്റ് ഇമേജ് യു ആർ എല്ലും ഉണ്ട് ഇമേ ഇമേജ് അപ്ലോഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം ഇമേജ് അപ്ലോഡ് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഓക്കെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാണേ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കത്തില്ലെന്ന് ഓക്കെ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ക്രോമ് ഗൂഗിള് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വന്ന ജഡിൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ അതാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാര്യമൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്
പേരടക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിമിലർ ക്ലോ സിമിലർ റിസൾട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും ചില ചിലതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ സർ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇതിനകത്തെ ഒരു ക്ലോൾ ചെയ്ത് ക്ലോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സ്പൈഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ സ്പൈഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോബോട്ട് പോലെ സാധനം ബോട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യും അതിനെ ക്രോളിങ് എന്ന് പറയും ക്രോളിങ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ബേസിസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിനൊക്കെ ആ തട്ടിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് സിമിലേറ്റുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിസൾട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ഫയൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഫയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള കുറെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അത്ര വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ഒരാളുടെ സെർച്ചിങ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ച് തെറി കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ ഗിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു